Шантаж с помощью ребенка в России гражданку Таджикистана разлучили с ребенком, чтобы та быстрее оформила документы и уехала на родину. В противном случае грозились лишить женщину родительских прав и передать ее двухлетнюю дочь в интернат, рассказывает Муса Казаков. Проблемы у Майи и Байдулаевой начались в начале июня. Полиция нагрянула в столовую, где работает Майя, как раз в тот день, когда она пришла с ребенком. Просроченные документы и их отсутствие у ребенка поставили крест на планах одинокой матери работать и растить чада в России. Майю направили в суд, а двухлетнюю мубину забрали органы опеки и положили в инфекционную больницу. Гражданки Таджикистана поставили условия – оформить документы по возвращению на родину и купить билеты на себя и дочку. Иначе грозились депортировать ее принудительно, а ребенка передать в интернат. На счастье мая о ее проблеме узнали таджикские активисты. Они возместили затраты на возвращение, а консульство Таджикистана бесплатно оформило документы. Когда, когда уже возвращение на родину нам сделали по посольство, помогли бесплатно сделать. Вот когда они возвращение на родину увидели, потом дочку на руки дали и вместе сюда привезли. Пока билет возьмете и улетите. С мужем Майя разошлась, будучи еще беременной, а потому даже проводить воссоединившихся мать и дочь было некому. Ни родственников, и как оказалось, ни друзей. Весь процесс взяли на себя волонтеры. Нашли автомобиль и доставили до самых стоек регистрации. Потратили на это весь день. И в таких ситуациях много бывает, что когда задерживает и ребенку дадут орган опеку, а маму депортируют, отправят на родину. Вот, поэтому мы не хотели, чтобы с ней тоже так же случилось, и мы начали помогать ей. Орган опек забирает их и отправляет в детский дом, а маму на родину. Факт разлучения детей мигрантов с родителями не является чем-то новым и порой приводит к трагическим последствиям. Четыре года назад в Санкт-Петербурге у таджикистанки Зарины Юнусовой, которая тоже просрочила документы, забрали пятимесячного сына у Марали Назарова. Младенец спустя несколько часов после разлучения с матерью при странных обстоятельствах скончался в больнице. Ответственность за смерть ребенка никто не понес. Причиной гибели малыша врачи назвали вирусную инфекцию и сердечную недостаточность. Он не был больным. Когда забирали с моих рук, он был здоров. Почему моего ребенка отобрали у меня? Психологи утверждают, что детям, которых разлучают с родителями, наносится непоправимая психологическая травма, которая может остаться с ними на всю жизнь. Малыши испытывают такой сильный стресс, что от страха у них может даже остановиться сердце. Чем меньше ребенок, тем больше он зависит от своих родных и близких. Если его разлучают, разлучают неожиданно, помещают в какой-то, как вы говорите, стационар, либо еще детский приемник, то, конечно, это травма тяжелая, сложная и не всегда преодолимая для ребенка. А на физическое здоровье тоже может отразиться ребенку? Без сомнений, вот если психосоматика идет, да, то это будет отражаться на его сердечной деятельности, на в общем -то, работе кишечника и так далее. Гражданские активисты призывают трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию с семьями и детьми, быть скрупулезными в вопросах законного статуса своих близких. Специалисты считают неправильным ожидать от государственных органов снисхождения к детям, которые по вине родителям становятся нелегалами в России. Муса Казаков специально для настоящего времени Азия, Россия, Москва.